very much ram మీ అందరితో మళ్ళీ కలుసుకున్న ధన్యవాదాలు అలాగే ఇప్పుడు ఓస్ట్ డిజేబుల్ సార్ అది యాక్సెప్ట్ చేస్తే నేను ప్రజెంటేషన్ చేస్తాను చెప్పండి సార్ పీపీటీ కూడా ఉంది కదా విజిబిలిటీ ఉంది కదా ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ ఓకే సార్ గత ఇంతకు ముందు సెషన్ నేను వినడం జరిగింది చాలా సింపుల్ గా దయానంద్ సార్ మేడం ఇద్దరు కూడా ఆ సైన్ లాంగ్వేజ్ గురించి చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగింది నాకు కూడా చాలా యూజ్ అయ్యింది సార్ మీ సెషన్ వల్ల రియల్లీ సో మనం అనుకున్నట్టుగా ఈ సైన్ లాంగ్వేజ్ గాని బ్రెయిల్ గాని ఈ రెండు నేర్చుకోవడానికి మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద కేటాయించినట్లయితే డెఫినెట్ గా మనం ఈ ఇయరింగ్ ఇంపైర్డ్ అండ్ విజువలీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళు ఎలా డీల్ చేయాలనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి సో ఇది నేర్చుకోవడం కష్టం లేదు ఇప్పుడు తర్వాత సెషన్ కూడా మనకు బ్రెయిల్ బేసిక్స్ మీద ఉన్నాయి మనం ఇంక్లూజ్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఈ సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ పిల్లలు వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా ఇయరింగ్ హ్యాండిక్యాప్ పిల్లలు వచ్చినప్పుడు మేము చూసే వాళ్ళం కమిషనర్ ఆఫ్ డిజబుల్ వెల్ఫేర్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో మాకు అర్థం కాదు సో మేము వాళ్ళకు కరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వస్తారు సో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏ పర్పస్ వచ్చింది అర్థం కాక ఒక పెన్ను పేపర్ ఇచ్చే సందర్భాలు చాలా సార్లు చూసాం మనం కొన్నిసార్లు కొన్ని జిల్లా కొన్ని వేరే స్టేట్లలో కూడా ఇలాంటి సందర్భాలు ఎదురైనాయి మరి ముందు మనకు స్కూల్ కి వచ్చినప్పుడు ఆ పిల్లవాడి పెయిన్ ఏంటి అసలు నీడ్ ఏంటి అని తెలియాలంటే మన సైన్ లాంగ్వేజ్ రావాలి అలాగే ఆ పిల్లవాడు రాసింది కరెక్ట్ ఆ తప్ప అని తెలుసుకోవాలంటే కూడా బ్రెయిలీ అనేది రావాలి ఈ రెండు సైన్ లాంగ్వేజ్ బ్రెయిల్ ఫర్ ఆల్ అనేది ఫ్యూచర్ లో అందరికి అసలు ప్రొఫెషనల్స్ నే కాదు అందరికి కూడా అవుతుందేమో ఫ్యూచర్ లో అనేది ఆశిద్దాం మనం నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో మనకు ఈ క్లాస్ లో ఏంటంటే విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనం ఫస్ట్ డే అనుకున్నాం వీళ్ళకు త్రీ టైప్ ఆఫ్ కరికులం అనేది ఉంటుంది అన్నాం ఏంటి అంటే జనరల్ గా మనం అందరి పిల్లల మాదిరిగానే కరికులం ఉంటుంది మన పాఠ్య పథకాలు ఉంటాయి మనకు అలాగే ఈ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అనేది అపార్ట్ ఫ్రమ్ స్కూల్ కరికులం తో పాటు ఇది కూడా మనం ఇంట్రో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం థర్డ్ వన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్పాండెడ్ కోర్ కరికులం అనేది ఇది స్పెసిఫిక్ గా ఓన్లీ విజువల్లీ ఛాలెంజ్ స్టూడెంట్స్ కోసమే ఉంటది ఈ ఎక్స్పాండెడ్ కోర్ కరికులం అంటే దృష్టి లోపించిన లోపించినందువల్ల వాళ్ళకు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి అంటే ఎవరికైతే అంధత్వం ఉంటుందో వాళ్ళకు కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఆ లిమిటేషన్స్ ను అధిగమించాలి అంటే వాళ్ళకు ఒక నైన్ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు ఈ నైన్ కాంపొనెంట్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఈ నైన్ కాంపొనెంట్స్ మీద చేసినట్లయితే వాళ్ళు చదవడము రాయడము సోషల్ స్కిల్స్ కావచ్చు నడక కావచ్చు డే టు డే యాక్టివిటీస్ కావచ్చు స్వతహాగా ఇతరుల మీద ఆధారపడకుండా వాళ్ళు చేసుకుంటారు సో వాటి గురించి మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేద్దాం ఒకటి ఫస్ట్ మనం ఇది వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పాండెడ్ కోర్ కరికులం అంటున్నాం మనం సో ఇప్పుడు అన్నట్టుగా మనం ఎక్స్పాండెడ్ కోర్ కరికులం ఎవరికైతే దృష్టి లోపం ఉంటుందో వాళ్ళను మెయిన్ స్ట్రీమ్ లోకి తీసుకురావాలన్నా ఎడ్యుకేట్ చేయాలన్నా సోషలైజ్ చేయాలన్నా ఈ ఎక్స్పాండెడ్ కోర్ కరికులం మనం బోధించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇది ఏ తరగతి వరకు అవసరము అంటే ఇది ఒక ఫిఫ్త్ క్లాస్ లోపలనే అవసరం ఉంటుంది అంటే ఫిఫ్త్ క్లాస్ లోపలనే మనం బ్రెయిల్ నేర్పిస్తే సరిపోతుంది హైయర్ క్లాస్ లో మళ్ళీ అవసరం లేదు ఒక ఫిఫ్త్ క్లాస్ లోపలనే మనం నడక ఎలా కరతో నడవాలని నేర్పిస్తే సరిపోతుంది మళ్ళీ ఆ పై తరగతుల్లో మన టైం వేస్ట్ కాదు కూడా అలాగే ఇండిపెండెంట్ లివింగ్ స్కిల్స్ కావచ్చు స్కూల్ లో జాయిన్ అయిన ఎంబడే నేర్పిస్తే ఇంకా బాగుండు సో ఇట్లా మనం ఇది ప్రైమరీ స్టేజ్ లోనే నేర్పించినట్లయితే హై స్కూల్ లో కూడా సబ్జెక్టులు ఎక్కువ అంటే దానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కాబట్టి మనం కరికులం సైడ్ ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ కాంపొనెంట్స్ ఏంటి అంటే ఈ నైన్ కాంపొనెంట్స్ మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సింది ఒకటి అసిస్టివ్ టెక్నాలజీ అంటున్నాం 
అంటే దృష్టి లోపం ఉన్నటువంటి పిల్లలకు ఈ రోజు చాలా అప్డేట్ టెక్నాలజీ ఉన్నది ఈ టెక్నాలజీ కొన్ని ఫ్రీగా దొరికేటటువంటి టెక్నాలజీ ఉంది కొంత మనం ఫినాన్షియల్ తో కూడుకున్నటువంటి ఉంటుంది అట్లీస్ట్ మనం ఈ ఫ్రీగా దొరికేటటువంటి టెక్నాలజీని మనం వాళ్ళకి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం అనేది ఇంపార్టెంట్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అసిస్టివ్ టెక్నాలజీలో అనుకున్నా ఫ్రీగా మనకు చాలా మినిమల్ ఖర్చుతో అంటే చాలా మటుకు లోవిజన్ పిల్లల కోసం జూమ్ చేసేటటువంటి అంటే జూమ్ చేసుకొని చదువుకునేటటువంటి డివైస్ కావచ్చు లోవిజన్ డివైసెస్ కావచ్చు ఆప్టికల్ డివైసెస్ కావచ్చు సో ఇలా నాన్ ఆప్టికల్ డివైసెస్ కావచ్చు అందుబాటులో ఉంటాయి తక్కువ ధరతో పిల్లలను కంటిన్యూస్ రీడింగ్ ఆర్ కంటిన్యూస్ రైటింగ్ అంటే దృష్టి లోపం ఉన్నటువంటి పిల్లలు గంట తరబడి చదవడం కానీ రాయడం కానీ చేయడం కొంచెం కష్టమవుతుంది సో ఇలాంటి అసిస్టివ్ టెక్నాలజీ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వాళ్ళు అవర్స్ టుగెదర్ కూడా చదువుకోవడానికి అవకాశం దెన్ కెరియర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకు ఏ సైడ్ వాళ్ళని తీసుకెళ్తే వాళ్ళు కెరియర్ బాగుంటుంది వాళ్ళు దేంట్లో రాణించగలరు అని మనం ఉపాధ్యాయులుగా అంచనా వేసి ఉన్నటువంటి సోర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటటువంటి రిజర్వేషన్స్ సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్రెడీ క్లియర్ కట్ కు మనకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ యాక్ట్ లో కూడా మెన్షన్ చేశారు వీళ్ళు విద్యాపరంగా లేదా ఉద్యోగాల్లో ఎక్కడెక్కడ అరువులు ఉంటారని దెన్ కాంపెన్సేటరీ స్కిల్స్ అంటున్నాం కదా అది బ్రెయిల్ మెకానిజం అంటున్నాం బ్రెయిల్ మెకానిజం అంటే బ్రెయిల్ చదవడము రాయడము వివిధ పరికరాలను ఉపయోగించడం దెన్ ఇండిపెండెంట్ లివింగ్ స్కిల్స్ అంటున్నాం ఇండిపెండెంట్ లివింగ్ స్కిల్స్ అంటే ఒక దృష్టి లోపం ఉన్నటువంటి పిల్లవాడు ఇతరుల మీద ఆధారపడకుండా రోజువారి పనులు వాళ్ళు స్వతాగా చేసుకోవడం డే టు డే యాక్టివిటీస్ వితౌట్ డిపెండెంట్ ఆన్ పేరెంట్స్ కావచ్చు లేదా పేరు గ్రూప్స్ కావచ్చు ఇండిపెండెంట్ గా చేసుకోవాలి సో ఇండిపెండెంట్ గా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఇంట్లో వాళ్ళకు రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది సోషల్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది స్కూల్లో కూడా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వాడికి తినడం రాకుంటే మరి ఎన్ని రోజులు మనం తినిపించగలం కాబట్టి మనం అది ఏ ఏజ్ లో చేయాలి ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ లో చేయాలి సరే ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ లో మనకు పేరెంట్స్ కి అవేర్నెస్ లేదు అన్నప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నన్నా ఈ ఇండిపెండెంట్ లివింగ్ స్కిల్స్ కావచ్చు లేదా ఓరియంటేషన్ మొబిలిటీ కావచ్చు మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి దెన్ ఓరియంటేషన్ మొబిలిటీ అంటే ఏంటంటే నడకకు సంబంధించింది దృష్టి లోపం ఉన్నటువంటి పిల్లలకు విజన్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఐసోలేటెడ్ గా ఒకే దగ్గర కూర్చుంటారు మరి మనం వాళ్ళను కర తీసుకొని ఎలా నడవాలి లేదా ఒక చూపున్న వ్యక్తితో ఎలా నడవాలి లేదా ఇండిపెండెంట్ గా ఎలా వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఇంటి ఆవరణలో కావచ్చు పాఠశాల ఆవరణలో కావచ్చు ఎలా తిరగాలి అనే విషయాన్ని మనం దీంట్లో నేర్పించవచ్చు దెన్ రిక్రియేషనల్ లీజర్ యాక్టివిటీస్ లో అన్ని రకాల ఆటలు వీళ్ళను మనం ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు మనం దెన్ సెల్ఫ్ డిటర్మినేషన్ కూడా అంటే ఇవన్నీ నేర్పించిన తర్వాత వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఒక మంచి సంకల్పం ఉంటుంది నేను కూడా నేను చేయగలను నాకు సంబంధించినటువంటి పనులు నేను చేసుకోగలను విద్యాపరమనే కావచ్చు లేదా సొంత పరమ సొంతంగా డే టు డే యాక్టివిటీస్ కావచ్చు నేను చేసుకోగలనే నమ్మకం వాళ్ళలో వస్తుంది దెన్ సెన్సరీ ఎఫిషియన్సీ ముఖ్యంగా మనకు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాల మీద ఎక్కువగా వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఒక జ్ఞానేంద్రియాన్ని లోపించింది అదే విజన్ విజన్ ద్వారానే మనం మెజారిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గ్రాస్ప్ చేస్తాం మరి విజన్ అయిపోతే ఎట్లా ఉంటుంది ఎంత కష్టం ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఆల్టర్నేట్ గా ఉన్నటువంటి ఇయరింగ్ అనేది మనం బాగా డెవలప్ చేయాలి లేదా టేస్ట్ ను ఎలా వాళ్ళకు గుర్తుపట్టాలి లేదా స్మెల్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి లేదా స్పర్శ ద్వారా ఎలా వాళ్ళను ఒక వస్తువును గుర్తుపట్టాలి లేదా కెనెస్థటిక్ స్కిల్ అంటా మనం కెనెస్థటిక్ అంటే మనం మన శరీర భాగాలలో అంటే కొన్ని తేడాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు అంటే మనం సీ కోస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ చల్లని గాలి మన మీద పడ్డప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి తెలుసు నేను ఈ ఏరియాలో ఉన్నాను అనే విషయం లేదా వాళ్ళు క్లైంబింగ్ అనుకుందా మౌంటైన్ క్లైంబింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ కాళ్ళ యొక్క పిక్కలు ఇవి టైట్ అయిపోతూ ఉంటాయి మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు కావచ్చు లేదా క్లైంబింగ్ కావచ్చు అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది నేను ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నాను ఏ సర్ఫేస్ లో ఉన్నాను ఎక్కడ వెళ్తున్నాను నేను స్టెప్స్ దిగుతున్నానా ఎక్కుతున్నానా అనే విషయం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇవన్నీ కెనెస్థటిక్ స్కిల్స్ అంటాం మనం దెన్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ స్కిల్స్ అంటాం అంటే సంఘంతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ కావాలి మనకు ఎవరం కూడా మనం ఇండిపెండెంట్ గా అంటే ఒక్క వ్యక్తి నాకు ఎవరితో సంబంధం లేదు సమాజంతో సంబంధం లేదనే వాళ్ళు ఎవరం లేము మనం డెఫినెట్ గా మనం వి నీడ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ కావచ్చు పెరెంటల్ కావచ్చు కాబట్టి వాళ్ళని మనం ఎట్లా సపోర్ట్ గా ఉండాలి సమాజంలో ఎలా మనం లైఫ్ లీడ్ చేయాలనేది ఈ నైన్ కాంపనెంట్స్ అనేది చాలా 
ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి భాషలన్నిటిని కూడా మనం బ్రెయిల్ లోకి మార్చొచ్చు ఇప్పుడు మనం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యుఈబి అనే బ్రెయిల్ ని వాడుతున్నారు యూనివర్సల్ ఇంగ్లీష్ బ్రెయిల్ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఈ బ్రెయిల్ అని రాయాలంటే మన దేశంలో అవే డాట్స్ పెడతాము అమెరికాలో అదే డాట్స్ పెడతాం మనం కాబట్టి దాన్ని యుఈబి అంటున్నాం అసలు ఈ బ్రెయిల్ ఏంటి దీన్ని ఎవరు కనుకున్నారు అంటే చార్ల్ అంటే లూయిస్ బ్రెయిల్ అనే అతను ఆ విజన్ లాస్ కావడం జరుగుతుంది తనకు యాక్సిడెంటల్ గా అంటే తనకు ఒక ఆ గుర్రపు జీన్లు పుట్టేటటువంటి ఒక చిన్న ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ లాంటిది లేదా మన దబ్బడం లాంటిది కంట్లో పుచ్చుకొని అతను విజన్ పోతుంది సో విజన్ పోయిన తర్వాత తన స్వతహగా తను కొన్ని ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాడు చదువుకోవడానికి ఎంత బ్యారియర్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకొని సో తను ఒక చార్లెస్ బార్బియర్ అనేటటువంటి సైనికాధికారి నైట్ టైమ్ లో సోల్జర్స్ కు కొన్ని సిగ్నల్స్ ఇవ్వడం కోసము ఒక పన్నెండు డాట్స్ తో ఒక నైట్ టైమ్ లో సిగ్నల్స్ ఇవ్వడం కోసం ఒక సైనేజ్ సిస్టమ్ ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు చార్లెస్ బార్బియర్ ఈ చార్లెస్ బార్బియర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఈ రాత్రి సమయంలో సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి అది పన్నెండు డాట్స్ వల్ల చేతి కొసలకు తెలియదు కాబట్టి దాన్ని మినిమైజ్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని లూయి బ్రేల్ గారికి ఒక ఐడియా సో దాన్ని ఆరు చుక్క పన్నెండు చుక్కల నుంచి ఆరు చుక్కలుగా మార్చి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందులందరి జీవితాల్లో వెలుగు నింపినటువంటి మహానుభావుడు డాక్టర్ లూయిస్ బ్రెయిల్ అని చెప్పొచ్చు మనం ఎయిత్ క్లాస్ లో చదివాం చాలా మంది ఇక్కడ టీచర్స్ లూయిస్ బ్రెయిల్ గారి హిస్టరీ మనం ఎయిత్ క్లాస్ తెలుగు పుస్తకంలో ఉండేది గతంలో మనకు సో ఎనీవే ఈయన ప్యారిస్ దేశస్థుడు ఆయన జీవించిన కాలం చాలా తక్కువ ఎయిటీన్ నాట్ నైన్ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ టూ మధ్యలోనే ఆయన జీవించింది ఈ టైంలోనే ప్రపంచంలోకి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందులందరికీ చదువుకోవడానికి ఒక స్క్రిప్ట్ ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది మనం ఇప్పటిదాకా మీరు డయానల్ సార్ చెప్పినట్టుగా ఎట్లాగైతే సైన్ లాంగ్వేజ్ ఎంత మీకు తెలిసిందో విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం ట్వంటీ మినిట్స్ మీరు గ్రాస్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు బ్రెయిల్ నేర్చుకుంటారు ఈ రోజు మీ పేర్లు రాయగలరు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కూడా మీరు మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో రాసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంత సింపుల్ గా బ్రెయిలీ ఉంటుంది మనం చాలా మంది అనుకుంటారు ఇదేదో అంటే బ్రెయిలీ అనేది ఆరు చుక్కల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే చార్లెస్ బే బార్బియర్ గారు పన్నెండు చుక్కలతో ఒక సైనేజ్ సిస్టమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే దాన్ని మినిమైజ్ చేసి ఆరు చుక్కలతో లూయి బ్రెయిల్ గారు ఈ బ్రెయిలీ లిపిని కనుక్కోవడం జరిగింది ఆ ఆరు చుక్కల యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మీకు అనిపిస్తుంది చూడండి ద బ్రెయిల్ సెల్ అనేది ఉంది ఫస్ట్ మనం గుర్తించుకోవాల్సింది ఈ ఆరు డాట్స్ లొకేషన్ ఎలా ఉందో చూడండి మీరు మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వన్ కనిపిస్తా ఉంది దాని కింద టూ టూ కింద త్రీ ఉంది మనం లేదా వన్ ఆపోజిట్ ఫోర్ ఉంది టూ ఆపోజిట్ ఫైవ్ త్రీ ఆపోజిట్ సిక్స్ ఈ ఆరు చుక్కల సహాయంతో అరవై నాలుగు లెటర్స్ ను మనం తయారు చేయొచ్చు అరవై నాలుగు లెటర్స్ కాంబినేషన్ అవుతాయి మనం ఆరు చుక్కల్ని మనం ఆర్డర్ లో డిజార్డర్ లో చేయడం వల్ల మనం అరవై నాలుగు లెటర్స్ ను మనం తయారు చేయొచ్చు ఫస్ట్ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఆరు చుక్కలు ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాయి అనేది మీరు ఒకసారి గమనించండి సో ఈ ఆరు చుక్కలు గమనించిన తర్వాత మీకు రైట్ సైడ్ లో ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ఏ టు జెడ్ వరకు ఆల్ఫాబెట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ మీరు అంటే ఈ ఫస్ట్ లైన్ లో ఒకసారి మీరు వచ్చినట్లయితే ఈ ఆరు చుక్కల పొజిషన్ గుర్తించుకున్న తర్వాత అందుకే మనం రెండు పక్క పక్కన పెట్టాం ఎందుకంటే ఇది చూస్తూ కూడా మనం దీన్ని ఏబిసిడి రాయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో సో ఇక్కడ ఏమి ఉంచు అండి మనకు లెటర్స్ అనేది అనే దానికి రండి మీరు ఏ వస్తే ఏముంది ఎన్ని చుక్కలు పెట్టాలి ఆరు చుక్కలు మనం వన్ డాట్ మనం పెట్టినట్లయితే దాన్ని ఏ అంటారు ఒకటవ చుక్కను ఏమంటారు ఏ అంటున్నాం మనం ఇక్కడ క్లారిటీ గా కనిపిస్తా ఉంది సో ఇది డాట్ వన్ ఇక్కడ ఉంది కదా డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ త్రీ డాట్ ఫోర్ డాట్ ఫైవ్ డాట్ సిక్స్ అంటే ఈ అందులో ఉబ్బెత్తు చుక్కలను తన చేతి కొసల ద్వారా తడిమి వాళ్ళు చదవడం జరుగుతుంది మన మాదిరిగానే చదువుతారండి వాళ్ళు మనంత స్పీడ్ కాకపోవచ్చు కానీ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ కొంచెం ల్యాక్ ఉండొచ్చు బట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మనం ఎంత స్పీడ్ లో చదవగలము అంత స్పీడ్ లో వాళ్ళు కూడా చదువుతారు అంటే ఇక్కడ డాట్ వన్ అంటే ఏ డాట్ వన్ అంటే ఒకటో చుక్క పెట్టామంటే ఏ అని మనం గుర్తించుకోవాలి దెన్ పక్క సెల్ లోకి వస్తుంది దీన్ని ఏమంటాం సెల్ అని ఇక్కడ రాసాం మనం బ్రైలీ సెల్ అంటున్నాం సెల్ లో సిక్స్ డాట్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాం సో వన్ డాట్ పెడితే ఏ అయిపోయింది పక్క సెల్ లో వన్ అండ్ టూ రాస్తే బి అంటాం డాట్ వన్ డాట్ టూ ఇండికేట్ బి దెన్ నె
ఎక్కడన్నా మనకు అనిపిస్తుంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో సెల్ లోకి వచ్చి చూసుకోవచ్చు మనం వన్ ఫోర్ ఉంది థర్డ్ సెల్ లో వన్ ఫోర్ ఉంది వన్ ఫోర్ అంటే సి ఫోర్త్ సెల్ కు వస్తే వన్ ఫోర్ ఫైవ్ డాట్ వన్ డాట్ ఫోర్ డాట్ ఫైవ్ ఇది డి రాయడానికి ఈ డాట్స్ వాడతాం మనం ఈ రాయాలంటే డాట్ వన్ డాట్ ఫైవ్ ఈ రాయడానికి డాట్ వన్ డాట్ ఫైవ్ సో ఈ అంటున్నాం దెన్ ఎఫ్ రాయాలంటే డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ త్రీ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ త్రీ సారీ డాట్ ఫోర్ ఐఎమ్ సారీ డాట్ ఫోర్ డాట్ వన్ డాట్ టూ డాట్ ఫోర్ రాస్తే ఎఫ్ అయిపోయింది దెన్ రాయాలి అంటే డాట్ వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ డాట్ వన్ వన్ కింద టూ ఉంది వన్ కి ఆపోజిట్ ఫోర్ ఉంది టూ ఆపోజిట్ ఫైవ్ ఉంది సో వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఇండికేట్ జి హెచ్ రాయాలి అంటే వన్ టూ ఫోర్ సారీ వన్ టూ ఫైవ్ వన్ టూ ఫైవ్ రాస్తే హెచ్ అయిపోయింది దెన్ ఐ రాయాలంటే టూ ఫోర్ జే రాయడానికి టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ లైన్ చాలండి మనకు బ్రెయిల్ రాయడానికి ఈ ఒక్క లైన్ మనం గుర్తించుకుంటే ఏబిసిడి మొత్తము రాయొచ్చు నెంబర్స్ కూడా రాయొచ్చు మనం మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఇది ఏ రాయాలంటే డాట్ వన్ బి రాయడానికి వన్ టూ సి రాయాలంటే వన్ ఫోర్ డి రాయడానికి వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ రాయడానికి వన్ ఫైవ్ ఎఫ్ రాయడానికి వన్ టూ ఫోర్ జి రాయడానికి వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ హెచ్ రాయడానికి వన్ టూ ఫైవ్ ఐ రాయడానికి టూ ఫోర్ జే రాయాలి అంటే టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ మొదటి వరుస లో ఉన్నటువంటి ఏ టు జే వరకు మనం ఈ డాట్స్ ను మనం గుర్తించుకోవడమా బయాడ్ చేయడమా చేసినట్లయితే నెక్స్ట్ లైన్ అనేది చాలా సింపుల్ గా ఫామ్ అయింది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి నేను చెప్పకుండానే మీకు సెకండ్ లైన్ ఎలా ఫామ్ అయిందో మీకు తెలుస్తుంది ఫస్ట్ లైన్ ఒకటి గుర్తించుకుంటే సెకండ్ లైన్ వెరీ సింపుల్ మొదటి లైన్ కు ఒక్క త్రీ డాట్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం సెకండ్ లైన్ ఫార్మేషన్ అయింది ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ కు అడిషనల్ గా జస్ట్ వి యాడెడ్ త్రీ డాట్ ఓల్డ్ సెకండ్ లైన్ అంతా మీకు ఫార్మేషన్ జరిగింది ఇక్కడ సో ఏ ఉదాహరణకు చూడండి ఇక్కడ ఏ రాయడానికి వన్ డాట్ ఆల్రెడీ ఉంది వన్ అండ్ త్రీ రాస్తే కే అండి సెకండ్ లైన్ లో మనం అడిషన్ పెట్టామంటే ఓన్లీ త్రీ డాట్ వన్ అండ్ త్రీ రాస్తే కే ఇక్కడ బి అనే రాయడానికి వన్ టూ మనం రాసాం కాబట్టి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ అడిషనల్ గా మనం త్రీ డాట్ యాడ్ చేసుకుంటే కే ఎల్ అయిపోయింది దెన్ సి రాయడానికి వన్ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ఈ వన్ ఫోర్ కు త్రీ డాట్ యాడ్ చేస్తే ఎం అయింది దెన్ డి రాయడానికి వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫస్ట్ లైన్ లో ఉంది ఈ డి కు మనం అడిషనల్ గా త్రీ డాట్ యాడ్ చేసుకున్నాం మనం ఎన్ అవుతుంది దెన్ ఈ కి వన్ ఫైవ్ ఈ కి ఇక్కడ త్రీ డాట్ యాడ్ చేసుకుంటే ఓ రాస్ ఓ అవుతుంది ఎఫ్ రాయడానికి వన్ టూ ఫోర్ ఆల్రెడీ ఉంది దానికి కూడా మనం త్రీ డాట్ యాడ్ చేసుకుంటే పి జి కి మనం వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఉంది దానికి త్రీ డాట్ యాడ్ చేసుకున్నాం క్యూ దెన్ హెచ్ రాయడానికి వన్ టూ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ వన్ టూ ఫైవ్ ఉంది వన్ టూ ఫైవ్ కి త్రీ డాట్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఆర్ అయిపోయింది దెన్ టూ ఫోర్ కు ఇక్కడ కూడా త్రీ డాట్ యాడ్ చేసుకుంటే ఎస్ ఫార్మేషన్ అయింది దెన్ ఇక్కడ జే రాయడానికి టూ ఫోర్ ఫైవ్ ఉంది దీనికి మనం అడిషనల్ గా త్రీ డాట్ యాడ్ చేస్తే టి అయింది ఎంత సింపుల్ అండి మనం ఫస్ట్ లైన్ గుర్తు పెట్టుకొని దానికి ఒక మూడవ చుక్కను మనం యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే సెకండ్ లైన్ ఫార్మేషన్ అయింది అంటే మనకు కే టు టి వరకు కూడా మనకు సింపుల్ గా తెలిసిపోయింది ఇది దెన్ థర్డ్ లైన్ ఎలా ఫార్మేషన్ అయిందో ఇది కూడా మీకు తెలుస్తుంది కొంచెం మనం అబ్జర్వ్ చేయండి సెకండ్ లైన్ ను మరి థర్డ్ లైన్ ఎలా ఫార్మేషన్ అయిందో మీకు తెలుస్తుంది సో సెకండ్ లైన్ కు అడిషనల్ గా సిక్స్ డాట్స్ ను మనం పెట్టాం ఒక ఆరో చుక్కను కలుపుకుంటూ వెళ్ళాం మనం రెండవ లైన్ కు మనం ఆరో చుక్కను కలుపుకుంటూ పోతే థర్డ్ లైన్ ఫార్మేషన్ అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం కే రాయడానికి ఒక్క డబ్ల్యూ మాత్రం మినహాయించండి ఎందుకంటే మనం బ్రెయిలీ స్క్రిప్ట్ కనుక్కున్నప్పుడు ఈ డబ్ల్యూ లెటర్ ను చాలా లేట్ ఇది ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఈ బ్రెయిలీ లిపిని కనుక్కోవడం జరిగింది డాక్టర్ లూయిస్ బ్రెయిలీ గారు ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫోర్ కానీ అప్పుడు డబ్ల్యూ లెటర్ ని కనుక్కోలేదు 
బహుశా మనం ఆంగ్లంలో కూడా ఈ డబ్ల్యూ గురించి కొంత హిస్టరీ ఉంది మనకు కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ మనకి డాట్స్ అనేది ఈ సింపుల్ మెథడ్ లో గుర్తించుకోకుండా సపరేట్ గా దీన్ని గుర్తించండి ఎనివే మనకు థర్డ్ లైన్ రావడానికి సెకండ్ లైన్ కు వన్ త్రీ కు మనం సిక్స్ డాట్ యాడ్ చేస్తే యు వన్ టూ త్రీ ఎల్ ఉంది దానికి కూడా సిక్స్ డాట్స్ పెట్టుకుంటే వి దెన్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎం కు రాస్తాం దానికి వన్ త్రీ ఫోర్ కు మనం సిక్స్ డాట్ యాడ్ చేస్తే ఎక్స్ దెన్ వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎన్ రాస్తాం పైన మన సెకండ్ లైన్ లో దానికి మనం సిక్స్త్ డాట్ యాడ్ చేసుకుంటే వై దెన్ ఇక్కడ ఓ రాయడానికి వన్ త్రీ ఫోర్ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఉంది మనకు సెకండ్ లైన్ లో దీనికి మనం సిక్స్ డాట్ యాడ్ చేసుకుంటే జెడ్ సో ఒక్క ఈ డబ్ల్యూ ని మాత్రం ఇది కూడా మీకు ఒక లాజికల్ గా సో ఆర్ కు రివర్స్ ఇక్కడ ఆర్ మనకు అనిపిస్తుంది సో ఆర్ కు రివర్స్ లో మనకు డబ్ల్యూ ఉంటది మనకి వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఆర్ ఉంది ఇదేమో డబ్ల్యూ టూ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేది ఉంది ఇంత సింపుల్ అంటే బ్రేలీ రాడని ఇప్పుడు దీన్ని చూసి మీ పేరు రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు నోట్బుక్ ఉంటే మనం మీ పేరు రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ రాము అని ఉంది అనుకుందాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఆర్ లెటర్ కనిపిస్తుంది సెకండ్ లైన్ లో మనకు ఆర్ లెటర్ ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఉంది ఆర్ ఉంది ఆర్ రాసుకున్నాం మనం బుక్ లో తర్వాత ఏ కదులుతున్నాం ఆర్ ఏ సెకండ్ సెల్ లో మనం ఏ రాసుకుంటున్నాం దెన్ ఏం రాయాలంటే మనకి ఇక్కడ సెకండ్ లైన్ లో థర్డ్ సెల్ ఉంది మనకు వన్ త్రీ ఫోర్ ఎం రాసాము దెన్ యు రాయాలన్నప్పుడు సో మనకు ఇక్కడ థర్డ్ లైన్ లో ఫస్ట్ లెటర్ ఉంది కదా ఇలా మన కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు అన్ని కూడా ఈ చార్ట్ ఒక్క చూసుకుంటూ మనం డైలీ మన పేర్లు రాసుకోవచ్చు సో ఇది మన దగ్గరికి పిల్లలు రాసుకొని వస్తారు నీవు ఏదైనా డిక్టేషన్ చేస్తావు ఎగ్జామ్ పెట్టావు ఆ పిల్లవాడు రాసుకొచ్చింది తప్ప లేదా అని మనం అసెస్ చేయనప్పుడు ఆ పిల్లవాడు తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాడు మరి ఇది గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఏమీ లేదు దీంట్లో చాలా సింపుల్ ఇంకా మన కొన్ని యాప్స్ ఉన్నాయి మీ మొబైల్ లో ఉంటాయండి హౌ టు లర్న్ బ్రెయిల్ అనేది యాప్స్ ఉన్నాయి ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ మెథడ్ ఇన్ కేసు మీరు ఏదో టూ డాట్స్ కొట్టారు అది బి అని చెప్తుంది లేదా మనకు వన్ సిక్స్ అని కొట్టారు అనుకుందాం అది ఎరర్ అని చూపించవచ్చు అది ఏం చూపించదు అప్పుడు ఆటోమేటిక్ అది ఎరర్ అని చూపిస్తుంది దాన్ని మనం ఎరేజ్ చేసి కరెక్ట్ డాట్స్ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఒకటి ఇది ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ మెథడ్ లో నేర్చుకోవచ్చు అసలు ఈ ఫస్ట్ లైన్ ఒకటి మనం గుర్తించుకుంటే సెకండ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ వస్తుంది ఇంకా ఈజీ ఏంటంటే ఇది కేవలం ఏ టు జెడ్ వరకు లెటర్స్ ఏ కాకుండా ఈ ఫస్ట్ లైన్ వస్తే మీకు నెంబర్స్ కూడా వచ్చినట్లే ఫస్ట్ లైన్ మీరు గుర్తించుకుంటే ఏ టు జే వరకు మీకు నెంబర్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని నెంబర్ అయినా మీరు రాయచ్చు ఎలా రాయచ్చు మరి ఆల్ఫాబెట్స్ అయితే మీరు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఫస్ట్ లైన్ వన్ ఏ వన్ టూ బి వన్ ఫోర్ త్రీ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ డి అన్నాము ఇలా మనం రాసుకుంటూ పోయాం మరి నెంబర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వెళ్దాం ఇది నెంబర్స్ రాయడానికి చూడండి ఇక్కడ పైన మనము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ జీరో వరకు ఇచ్చాం ఇవే వన్ డాట్ ఇంత ముందు నేర్చుకున్నాం మనం ఏ అని వన్ టూ అంటే బి అని వన్ ఫోర్ అంటే సి అని వన్ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే డి అని వన్ ఫైవ్ అంటే ఈ అని వన్ టూ ఫోర్ అంటే ఎఫ్ అని వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ జి అన్నాం వన్ టూ ఫైవ్ హెచ్ అంటున్నాం ఐకి ఏమో మనం టూ ఫోర్ రాస్తాం అండ్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ జే రాసుకుంటున్నాం సేమ్ డాట్స్ నెంబర్ కూడా ఇదే మరి నెంబర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ అని ఎలా గుర్తించాలంటే మీరు కనిపించే స్లైడ్ లో నెంబర్స్ అయిన అనేది కూడా ఒకటి ఉంది ఫస్ట్ ఈ త్రీ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా దీంట్లో ఫస్ట్ సెల్ ఏంటి నెంబర్ సైన్ దాన్ని మనం న్యూమరికల్ ఇండికేటర్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ ఈ నెంబర్ సైన్ రాసి మీరు ఏ రాశారు అనుకోండి వన్ అయిపోతుంది ఈ నెంబర్ ఇండికేటర్ లేకుంటే ఇది ఏ అని పిలుస్తాం మనం మనం నెంబర్స్ రాయాలంటే రెండు సెల్ లో రాయాలి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ దీని సెల్ అంటున్నాం కదా సిక్స్ డాట్స్ మనం ఏమన్నాం సెల్ అన్నాం నెంబర్స్ రాయాలంటే రెండు సెల్ లో రాయాలి ఇక్కడ రెండు సెల్ వాడాం వన్ రాయాలి అన్నాం అనుకో ఒక సెల్ లో నెంబర్ ఇండికేటర్ నెంబర్ ఇండికేటర్ డాట్స్ ఏంటి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నెంబర్ ఇండికేటర్ డాట్స్ ఏంటి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ నెంబర్ ఇండికేటర్ రాసాము దీని పక్క సెల్ లో ఏం రాసాము ఏ రాసాము అంటే నెంబర్ ఇండికేటర్ రాసి ఏ డాట్స్ పెడితే వన్ అయ్యింది మళ్ళీ నెంబర్ ఇండికేటర్ రాసి బి డాట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి బి డాట్స్ పెడితే అంటే వన్
త్రీ అయింది దెన్ డి రాయ అంటే ఫోర్ రాయాలంటే నెంబర్ ఇండికేటర్ ఫోర్ డాట్స్ పెట్టాం ఫైవ్ రాయడానికి నెంబర్ ఇండికేటర్ ఈ డాట్స్ ఇక్కడ ఈ డాట్స్ ఫైవ్ లో ఉన్నాయి కదా ఇది దెన్ సిక్స్ రాయాలంటే నెంబర్ ఇండికేటర్ ఇక్కడ వన్ టూ ఫోర్ రాసాం దెన్ సెవెన్ రాయడానికి జీకి ఏవైతే డాట్స్ రాసామో నెంబర్ ఇండికేటర్ సెవెన్ అంటే జీ రాసాము సెవెన్ అయిపోయింది దెన్ నెంబర్ ఇండికేటర్ వన్ టూ ఫైవ్ రాస్తే ఎయిట్ దెన్ నెంబర్ ఇండికేటర్ ఐ ఐకి ఏం రాస్తాం మనం టూ ఫోర్ నైన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు టెన్ రాయాలి అంటే ఏం చేయాలి అప్పుడు మూడు సెల్స్ వాడాలి మనం ఇక్కడ జీరో రాసాం చూడండి నెంబర్ ఇండికేటర్ జే రాస్తే జీరో అయిపోయింది అంటే మనం ఏ టు జెడ్ ఏ టు జెడ్ వరకు ఏడ్చుకున్నట్లయితే సో మనకి అర్థమవుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ టెన్ రాసాం టెన్ రాయడానికి మనం మూడు సెల్స్ వాడాం నెంబర్ ఇండికేటర్ వన్ డాట్ అండ్ జే డాట్ అంటే ఏ డాట్ జే డాట్ రాస్తే మనం టెన్ అయ్యి ఇంత సింపుల్ గా మనం నెంబర్స్ కూడా గుర్తించుకోవచ్చు మీకు ఇక్కడ కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఉన్నాయి మనకు ఇక్కడ చూసి చదవచ్చు మనం ఇక్కడ బి రాయడానికి వన్ టూ ఏ రాయడానికి ఇక్కడ వన్ డాట్ ఎల్ రాయాలంటే వన్ టూ త్రీ అగైన్ ఎల్ రాయడానికి వన్ టూ త్రీ ఇది బాల్ అని రాయాలంటే ఇలా మనం బబ్లింగ్ వేసుకోవచ్చు అండి మనం ఇలా సో బాల్ అని బ్రెయిన్ లో రాయాలంటే బి ఏ ఎల్ ఎల్ బాల్ అంటున్నాం సో బి రాయడానికి వన్ టూ ఏ కదా ఏ రాయడానికి డాట్ వన్ కదా ఎల్ రాయడానికి వన్ టూ త్రీ వన్ ఫైవ్ ఓ పి రాయడానికి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పి దెన్ డి అని రాయాలంటే టి హెచ్ఈ డి టి డాట్స్ ఏంటి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ హెచ్కేమో వన్ టూ ఫైవ్ ఈ రాయడానికి వన్ ఫైవ్ దెన్ సిక్ అని రాయాలంటే చూడండి ఇక్కడ ఎస్ డాట్స్ ఎస్ కేన్ రాయాలి మనం టూ త్రీ ఫోర్ ఐ రాయడానికి టూ ఫోర్ సి రాయడానికి వన్ ఫోర్ దెన్ కే రాయడానికి వన్ త్రీ సిక్ అంటున్నాము దెన్ కేన్ రాయాలంటే సిఏ ఎన్ఈ సి రాయడానికి వన్ ఫోర్ ఏ వన్ డాట్ ఎన్ కేమో వన్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ దెన్ ఈ రాయడానికి వన్ ఫైవ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాట అని రాయాలంటే బి వన్ టూ ఒక సెల్లో వన్ ఒక సెల్లో దెన్ టి రాయడానికి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ ఏ రాయడానికి వన్ డాట్ పెట్టాము దెన్ ఇలా మనం ఎన్ని లెటర్స్ అయినా రాయచ్చు మనం ఇక్కడ జియుఆర్ఓ జి రాయడానికి వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఫైవ్ సో ఇలా మనం ఎక్సర్సైజెస్ మనం చేయొచ్చు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు దీన్ని సెవెన్ లైన్ ఇంకా మనం వెళ్ళాలంటే అంటే బ్రెయిల్ అనేది త్రీ గ్రేడ్స్ లో ఉంటుందండి గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నది గ్రేడ్ వన్ మనకు కావాల్సింది కూడా గ్రేడ్ వన్ ఏ మన దగ్గరకు వచ్చే పిల్లలు గ్రేడ్ వన్ లో బ్రెయిల్ రాయమంటే రాస్తారు ఈ గ్రేడ్ వన్ నే మనం ఈజీగా ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు నిమిషాల్లో మనం నేర్చుకోవచ్చు మీరు నేర్చుకోండి మీ పిల్లలకు కూడా నేర్పించండి మన ఇంట్లో కూడా ఒక కొత్త స్క్రిప్ట్ మన పిల్లలకు చెప్పిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి సో వాళ్ళకు ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇలాంటి పిల్లలు ఉంటే అంటే ఇలాంటి పిల్లలు ఎప్పుడైనా క్లాస్ లో ఉంటే కూడా హెల్ప్ చేయడానికి ఉంటుంది ఇంకా మనం ఇన్ డెప్ వెళ్ళాలంటే ఈ సెవెన్ లైన్ చార్ట్ అనేది మనం ఇంకా చూడవచ్చు మనం ఇట్లా బ్రెయిలీ అనేది వెరీ సింపుల్ మెథడ్ లో మనం నేర్చుకోవచ్చు అంటుంది ఇవి బ్రెయిలీ రాయడానికి ఉపయోగించేటటువంటి ఇవి స్లేట్స్ డిఫరెంట్ మెటల్ స్లేట్ వుడెన్ స్లేట్ ఇలా అల్యూమినియం స్లేట్స్ అని ఇక్కడ ఈ చిన్న నేల్స్ లాగా కనిపించేటటువంటివి బ్రెయిలీ రాయడానికి ఉపయోగపడే స్టైలెస్ అంటాం ఈ కింద కనిపించేటటువంటి సిగ్నేచర్ గైడ్ కమ్ స్లేట్ అంటారు ఇలా డిఫరెంట్ స్లేట్స్ ఉంటాయి దెన్ ఇప్పుడు అప్డేట్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే ఇది టైప్ రైటర్ బ్రెయిల్ టైప్ రైటర్ అంటారు దీన్ని సో దీంట్లో మనం ఇక్కడ టైప్ చేస్తే ఆర్ చుక్కలే కావాలి కదా ఆర్ చుక్కలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ బటన్స్ ఉన్నాయి మధ్యలో స్పేస్ బటన్ ఇది బ్యాక్ స్పేస్ లైన్ చేంజర్ అని ఉంటుంది ఇది బ్యాక్ స్పేస్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటిది లైన్ చేంజర్ ఇది స్పేస్ బటన్ మధ్యలో సో దీంతో మనం బ్రెయిల్ లో రాస్తే ఇక్కడ విజిబిలిటీ ఉంటుంది ఆడియో ఉంటుంది స్టోరేజ్ కూడా ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ మనకు టైప్ రైటర్ ఎలాగో అందులో బ్రెయిలీ రాయడానికి ఈ బ్రెయిలర్ ని ఉపయోగిస్తుంటారు ఈ రైట్ సైడ్ టెక్నాలజీ చూడండి ఒక ఫింగర్ కు ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ పెట్టి పేపర్ మీద మనము ఇట్లా ఫింగర్ పెట్టి ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా ఇది క్యాప్చర్ చేస్తుంది ప్లస్ ఇక్కడ మొబైల్ ద్వారా మనం ఆడియోను వినొచ్చు అసలు అందులో బ్యారియర్ లేదన్నాం కదా ఇది ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్తున్నాం 
ఒక చిన్న డివైస్ మన ఫింగర్ పెట్టుకొని ఆ ఫింగర్ పేపర్ మీద పెట్టుకుంటే ఆ మ్యాటర్ అంతా కూడా స్కాన్ చేసి మనకు మొబైల్ ద్వారా వినేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ట్యాప్స్ ఉన్నాయండి ట్యాప్ లో ఉన్నటువంటి ఎనీ బుక్ మనకి పీడిఎఫ్ ఉంది అనుకున్నాం వర్డ్ ఫైల్ అనుకుందాం ఈ ట్యాప్ లో ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ బ్రెయిలీ లో కూడా వస్తుంది అంటే కేవలం వినడమే కాదు ఈ ట్యాప్ లో మన దగ్గర ఉన్నట్టు నార్మల్ ట్యాప్ అయింది ఎలాంటి అడాప్టెడ్ ట్యాప్ కాదు నార్మల్ ట్యాప్ లో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ ను ఇక్కడ బ్రెయిల్ లో చదువుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక డివైస్ ఏంటంటే పెన్ ఇది రీడింగ్ పెన్ ఇది పెన్ మనం ఈ టెక్స్ట్ మీద పెడితే ఆడియో లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది వాళ్ళ దెన్ ఇక్కడ స్కానర్ లో విజన్ వాళ్ళ కోసము ఈ ఒక స్కానర్ ఉంటుంది మనకి ఈ స్కానర్ కింద టెక్స్ట్ పెట్టామంటే ఈ ప్రింట్ అనేది ఈ మానిటర్ పైకి వస్తుంది దాన్ని మనం ఏ సైజ్ అంటే ఆ సైజ్ లోకి కలర్ కాంట్రాస్ట్ చేంజ్ చేసుకుని కూడా చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దెన్ ఇలా దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇంకొక కాంపొనెంట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ ఐఎల్ఎస్ స్కిల్స్ అంటున్నాం ఇండిపెండెంట్ లివింగ్ స్కిల్స్ సో ఇండిపెండెంట్ లివింగ్ స్కిల్స్ కావచ్చు లేదా ఓరియంటేషన్ కావచ్చు వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలోనే మనం నేర్పించాలి గ్రూప్ టీచింగ్ అనేది కుదరదు ఇది దైనందిన కార్యక్రమాలు గానీ లేదా నడక గాని ఒక టీచర్ కు ఒక విద్యార్థి చొప్పున మనం కూర్చోబెట్టుకొని చెప్పాల్సిందే గ్రూప్ లాగా మనం చెప్పడానికి లేదు యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ వన్ ఇస్ టు ఎయిట్ అంటున్నాం మనం టీచర్ అండ్ పుబుల్ రేషియో ఇన్ స్పెషల్ స్కూల్స్ అని కానీ ఇక్కడ ఎనిమిది మందికి ఎట్ ఎ టైం మనం ఐఎల్ఎస్ స్కిల్స్ చెప్పలేము దెన్ ఓరియంటేషన్ మొబిలిటీ కూడా చెప్పలేము కాబట్టి దీన్ని బైఫర్కేట్ చేయాలి అసలు విద్య కన్నా ముందు ఈ ఐఎల్ఎస్ స్కిల్స్ గానీ ఇండిపెండెంట్ లివింగ్ స్కిల్స్ గానీ మొబిలిటీ గానీ నేర్పాలి అసలు మొబిలిటీ లేకుండా పిల్లవాడు స్కూల్కి ఎలా వస్తాడు కాబట్టి మనం పేరెంట్స్ కూడా చెప్పాలి మీరు ఎక్కువ కొంత కేర్ తీసుకోండి లేదా ఐసీడిఎస్ సిబ్బంది చెప్పాలి మనము ముగ్గురు కలెక్టివ్ గా దీన్ని నేర్పిస్తే పిల్లవాడు డ్రాప్ అవుట్ లేకుండా స్కూల్కి వస్తాడు ఒక ఇరవై సంవత్సరాల పిల్లవాడిని ఒక పేరెంట్ ఎత్తుకొని వస్తే ఎలా ఉంటుంది మరి వాడు ఇండిపెండెంట్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది మరి ఇండిపెండెంట్ గా రాలేదు అంటే మనం వాళ్ళకు మొబిలిటీ నేర్పలేదు అన్నట్టు ఎనీవే మనకి ఇండిపెండెంట్ లివింగ్ స్కిల్స్ అనేది డే టు డే యాక్టివిటీస్ మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు మనం నిత్యం చేసేటటువంటి యాక్టివిటీస్ నే మనం ఇండిపెండెంట్ లివింగ్ స్కిల్స్ అంటున్నాం ఇది పర్సనలైజింగ్ కావచ్చు లేదా సెల్ఫ్ ఫీడింగ్ కావచ్చు గ్రూమింగ్ కావచ్చు కుకింగ్ కావచ్చు షాపింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో లేదా మనము డ్రెస్సింగ్ కావచ్చు కోంబింగ్ ఎవ్రీథింగ్ లేదా పర్స్ మెయింటైన్ చేయడం కావచ్చు ఐరన్ చేసుకోవడం సెల్ఫ్ గా చేయాలి ఈ స్కిల్స్ నేర్పిస్తే ఒక దృష్టి లోపం ఉన్నటువంటి పిల్లవాడు ఇండిపెండెంట్ గా తయారవుతాడు డిపెండెన్సీ ఉండదు విత్ ఇన్ ద టైం స్పాన్ లో తను తన పని తను చేసుకోగలడు సామాజికంగా గుర్తింపు ఉంటుంది పీర్ గ్రూప్ లో కూడా ఐడెంటిటీ ఉంటుంది ఉపాధ్యాయులుగా నీకు కూడా ఒక మంచి కన్సర్న్ ఉంటది కాబట్టి ఇవి ఎసెన్షియల్ అంటున్నాం అసలు వాడికి పళ్ళు తోవుకోవడమే రాకుంటే మరి ఇలా రోజు మదర్ చేస్తుందా మదర్ కూడా ఒక పేషియన్స్ ఉంటది కదా ఎంతవరకు చేయగలదు లేదు ఒక థర్టీ ఇయర్స్ అమ్మాయికి ఒకవేళ లేడీస్ ఎవరు మదర్ లేదు ఇంట్లో అనుకుంటా ఫాదర్ మరి అన్ని కార్యక్రమాలు చేయొచ్చా చేయగలడా లేదు కాబట్టి మనం విద్య కన్నా ముందు మనం ఐఎల్ఎస్ స్కిల్స్ మీద కూడా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఈ ఐఎల్ఎస్ స్కిల్స్ ఎలా నేర్పించాలంటే ఏంటి లిస్ట్ ఆఫ్ ద ఐఎల్ఎస్ స్కిల్స్ అంటే బాతింగ్ డ్రెస్సింగ్ కోమింగ్ బ్రషింగ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ మనీ పర్ఫెక్ట్ గా వాళ్ళు మనీ ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తారు నిన్న కూడా అన్నా మనం సైనేజెస్ ఉన్నాయి మనీ ఐడెంటిఫికేషన్ యాప్ ఉంది మీ మొబైల్ లో కొట్టండి వస్తుంది యాప్ జస్ట్ కరెన్సీ నోటు మీద మీరు అది బార్ కోడ్ ఎట్లాగైతే స్కాన్ చేస్తామో చేయండి ఆ డినామినేషన్ ఏంటో మనకు ఆడియోలో చెప్పేస్తుంది మనీ ఐడెంటిఫికేషన్ యాప్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మన మొబైల్ లో మిగతా యాప్స్ ఎట్లాగైతే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం అలాగే చేయండి కరెన్సీ మీద పెడితే స్కాన్ చేసి అది ఆటోమేటిక్ గా మనకు అది డినామినేషన్ ఏంటో చెప్తుంది సో ఇలాంటి టెక్నాలజీ దృష్టిలో ఉన్నట్టు చూస్తున్నారు బట్ ఈ ఐఎల్ఎస్ కి ఎలా నేర్పించాలి అంటే టాస్క్ అనాలిసిస్ పద్ధతిలో నేర్పించాలి ఒక టాస్క్ ను స్టెప్ బై స్టెప్ మనం డివైడ్ చేసి చెప్పాలి చిన్న పిల్లలకి ఎలా చెప్తాం మనము ఒక సంవత్సర పిల్లవాడికి సంవత్సరాల పిల్లవాడికి మాటలు ఎలా నేర్పిస్తాం అట్లాగే ఈ పిల్లలు కూడా ఒక యాక్టివిటీని ఒక టాస్క్ ను టాస్క్ ఏంటి అంటే భోజనం చేయడం అనేది ఒక టాస్క్ అనుకుందాం పిల్లవాడికి రావట్లేదు ఆ దాన్ని మనం ఎలా నేర్పించాలి అంటే ప్లేట్ ఎలా పెట్టుకోవాలి వాటర్ గ్లాస్ ఎక్కడ ఉండాలి తర్వాత ప్లేట్ లో రైస్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉండాలి కర్రీస్ పొజిషన్ ఎట్లా ఉండాలి మనం ఏ వైపున మిక్స్ చేసుకొని తినాలి ఇవన్నీ మనం అంటే
లేదా సిక్స్ ప్లేస్ లో పెట్టండి రైస్ అనేది సిక్స్ ప్లేస్ లో పెట్టండి ట్వెల్వ్ ప్లేస్ లో కర్రీ పెట్టండి త్రీ ప్లేస్ లో ఇంకొక నెక్స్ట్ ఏదైనా పప్పు ఉంటే పప్పు పెట్టండి దెన్ ఆల్రెడీ చూడండి ట్వెల్వ్ ప్లేస్ లో మనకు ఒక కర్రీ ఉంది దెన్ త్రీ ప్లేస్ లో ఒక దాల్ లాంటిది ఉంది సిక్స్ ప్లేస్ లో రైస్ ఉంది దెన్ నైన్ ప్లేస్ లో సాంబార్ ఉంది అనుకుంది రోజు మనం ఈ నాలుగేడుతో తింటున్నాం పిల్లవాడికి ఒక్కసారి ఈ ఫుడ్ పొజిషన్ ప్లేట్ లో క్లాక్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా చెప్పినట్లయితే ఎప్పుడు తను ఇమ్మీడియట్ గా తన చేయి ఎక్కడికి వెళ్తుంది సిక్స్ ప్లేస్ క్లాక్ లో ఆరు ప్లే ఆరుగో గంటలు ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్తుంది మొదటగా మనం ఏం చేయాలి ట్వెల్వ్ ప్లేస్ కి వెళ్ళి కొంచెం కర్రీ తీసుకొని కలుపుకొని తినమని చెప్పాలి ఆ తర్వాత త్రీ ప్లేస్ కి వెళ్ళి నెక్స్ట్ పప్పు ఉంటది అక్కడ ఆ పప్పుతో తినమని చెప్పాలి దెన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ కి నువ్వు సాంబార్ తో తినాలి కానీ లేదా కర్డ్ తో తినాలి కాబట్టి నైన్ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా తింటారు మనం వాటర్ గ్లాస్ కూడా ప్లేట్ లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాలి రైట్ సైడ్ పెట్టాం అనుకుందాం రైట్ హ్యాండ్ తోనే అంటే తినేటటువంటి చేయితోనే గ్లాస్ కూడా పట్టుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనం వాటర్ గ్లాస్ కానీ లేదా ఎక్స్ట్రా కర్రీ బౌల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ పిల్లవాడికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ప్లేట్ కు బయట ఉంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇట్లా సింపుల్ మేనర్ లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ ఇతరులకు ఇబ్బంది లేకుండా చాలా ప్రాపర్ నేను చాలా మంది చూసాను విజువల్ ఎంపండ్ స్పూన్ తో తింటారండి ఒక్క అన్నం మీద కూడా కింద పడకుండా స్పూన్ తో తినే వాళ్ళు ఉంటారు సో కాబట్టి ఇక్కడ సైమల్టేనియస్ గా మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం వీళ్ళకి సర్వ్ చేసేటటువంటి వాళ్ళకు శిక్షణ ఇవ్వాలి కొద్దిగా ప్లస్ ఈ పిల్లలకు కూడా చెప్పాలి ఇలా నువ్వు ఒకేసారి మిక్స్ చేస్తే అన్నము పప్పు కర్డ్ అంతా కూడా చేస్తే నీ వైపు నీ దగ్గర ఎవరు కూర్చోరు ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుంది నీకు మేనర్స్ లేవనుకుంటారు దానివల్ల నీ దగ్గరికి ఫ్రెండ్స్ కూడా రారు అని కొంచెం మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే పిల్లవాడు చాలా పొలైట్ గా సిస్టమేటిక్ కూర్చొని మళ్ళీ తన ప్లేట్ తనే వాచ్ చేసుకొని అప్రోప్రియేట్ ఏరియాలో పెట్టి వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ సపోర్టివ్ స్టాఫ్ కు దెన్ పిల్లవాడికి ఇద్దరు కూడా మనం బోధించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అలాగే మనం టూత్ పేస్ట్ అనుకుందాం మనం బ్రషింగ్ అనుకుంటే కూడా సేమ్ ఇదే టాస్క్ అనాలిసిస్ లో ఒక టాస్క్ మనం పార్ట్ టు పార్ట్ డివైడ్ చేసి భాగాలుగా డివైడ్ చేసి ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో చెప్పాలి అది కూడా సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ చెప్పాలి మనం సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ చెప్పలే బ్రష్ వేసుకోమంటే వాడు ఫస్ట్ టంగ్ క్లీన్ వేసుకున్నాడు అనుకో ఎట్లా ఉంటుంది బ్రష్ వేసుకోవాలి అంటే మనం ఫేస్ ఐడెంటిఫై చేయడం బ్రష్ ఐడెంటిఫై చేయడం బ్రష్ మీద పేస్ట్ పెట్టడం మళ్ళీ ఆ పేస్ట్ క్యాప్ క్లోజ్ చేయడం మళ్ళీ రబ్బింగ్ టీత్ తర్వాత వాష్ తో మనం అంటే వాటర్ తో మనం మౌత్ క్లీన్ చేసుకోవడం తర్వాత ట్రంక్ క్లీనర్ తో క్లీన్ చేసుకోవడం దాని తర్వాత ఈ బ్రష్ టంగ్ క్లీనర్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చా అక్కడ పెట్టడం ఇదంతా ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ దాన్నే మనం టాస్క్ అనాలిసిస్ మెథడ్ అంటాం సో ఐఎల్ఎస్ స్కిల్స్ ను మనం టాస్క్ అనాలిసిస్ బోధించాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఈటింగ్ అనే దానికి ఇప్పటి దాకా మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామో సో దాన్నే మనం ఇక్కడ ఒక క్లాక్ కాన్సెప్ట్ లాగా మనం చూపించడం జరిగింది సో ఇక్కడ డిషెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇలా మనం చేసుకుంటాం ఓన్లీ నాలుగు డిష్ ఉంటే ఇప్పుడు మనం ట్వెల్వ్ త్రీ సిక్స్ నైన్ ఈ ప్లేస్ మన క్లాక్ ను ఒక ప్లేట్ అనుకో కాబట్టి ఫుడ్ ఎప్పుడు మనం అక్కడే సర్వ్ చేయాలి సో దీని ద్వారా ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా సో వాళ్ళు డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఇది కేవలం మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం ఇలా మనం ఏదైనా సరే బాతింగ్ కావచ్చు బ్రషింగ్ కావచ్చు డ్రెస్సింగ్ కావచ్చు ఐరన్ కావచ్చు మనీ మెయింటెనెన్స్ కావచ్చు పర్సనల్ వాళ్ళు డినామినేషన్స్ పెద్ద నోట్లు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి దానికన్నా చిన్న నోట్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి లేదా చేంజెస్ ఉంటే ఫైవ్ రూపీ కాయిన్స్ నీ రైట్ సైడ్ ప్యాకెట్ లో పెట్టుకోవడం టూ రూపీ ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకోవడం వన్ రూపీ ఉంటే నీ షెడ్ జేబ్ లో పెట్టుకోవడం దానివల్ల కన్ఫ్యూజన్ లేదు కాబట్టి ఇలాంటివి మనం సింపుల్ గా టెక్నిక్స్ కొని చెప్పినట్లయితే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది దెన్ నెక్స్ట్ ఓరియంటేషన్ మొబిలిటీ అంటున్నాం ఓరియంటేషన్ మొబిలిటీ అంటే ఓరియంటేషన్ అంటే అండర్స్టాండ్ దేన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అందులో పరిసరాలను అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం ఓరియంటేషన్ మీన్స్ అండర్స్టాండ్ నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను నా ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా నేను అండర్స్టాండ్ నా ముందేముంది నా రైట్ సైడ్ ఏముంది నా లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది లేదు నేను పరిసరాల్లో ఉంటే నా ఈ పరిసరాల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అనే విషయాలు మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడమే ఓరియంటేషన్ అంటున్నాం మనం ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం కదా అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి మనం మినిమం నాలెడ్జ్ అనేది వాళ్ళకి షేర్ చేస్తున్నాం అది ఓరియంటేషన్ సో ఇక్కడ ఓరియంటేషన్
ఎప్పుడు అందులో మన పేపర్లో కూడా చదవలే ప్రతి నిత్యం మనం ఎంతో మంది యాక్సిడెంట్ గా చనిపోతున్నారని కానీ ఒక్క విజువలీ ఛాలెంజ్డ్ కి యాక్సిడెంట్ అయిందని ఎక్కడన్నా విన్నారా చాలా తక్కువ ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాపర్ వే లోనే వెళ్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత స్పీడ్ లో వెళ్ళాలి వెళ్తారు ఎక్కడ వాళ్ళు ట్రాఫిక్ రూల్స్ వైలేట్ చేయరు వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు కర్ర తీసుకునే వెళ్తూ ఉంటారు ఒకవేళ కర్ర తీసుకొని పోకుంటే మనం చెప్పాలి అభివృద్ధి చెందిన అన్ని దేశాల్లో కర్ర తీసుకునే ఈవెన్ ఎవరైనా దేశ ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు తప్పనిసరిగా కర్ర వాడతారు మన దేశంలోనే ఈ వైట్ కెన్ వాడడం లేదు అందులో నడిచేటటువంటి కెన్ వైట్ కెన్ అంటాం రేపు అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్ వరల్డ్ వైట్ కెన్ డే ప్రతి అందుడి దగ్గర మన ఇంట్లో గడప దాటామంటే కెన్ ఓపెన్ కావాలి మళ్ళీ ఇంట్లోకి వచ్చామంటేనే కెన్ క్లోజ్ కావాలి సో అది కెన్ అనేది ఒక బ్లైండ్నెస్ అని ఒక ఇండికేషన్ సానుభూతి కావసం కాదు అది సొసైటీ నేను చూసి ఆ కెన్ చూసి అయ్యో అని ఎవరు అనుకోరు నువ్వు కింద పడ్డప్పుడు అనుకుంటావు కాబట్టి కెన్ ను పర్ఫెక్ట్ గా ఉపయోగిస్తారు యాక్సిడెంట్ అయ్యే అవకాశం వాళ్ళకి చాలా తక్కువ మనమే యాక్సిడెంటల్ గా పోయి బండి మీద నుంచి పడే ఇంకేదేదో జరుగుతా ఉన్నాయి సో వాళ్ళు చాలా కాషియస్ గా సిస్టమేటిక్ గా రోడ్కు లెఫ్ట్ సైడ్ లోనే ఫుట్ పాత్ మీద కాకుండా రోడ్కు ప్లస్ ఫుట్ పాత్ కు వాళ్ళ యొక్క కేర్ ను టచ్ చేసుకుంటూ ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఓరియంటేషన్ మొబిలిటీ కంపల్సరీగా ప్రతి వ్యక్తికి ఉండాల్సిందే ప్రతి వ్యక్తి చేతిలో కర్ర ఉండాల్సిందే మనం మరి దీన్ని ఓరియంటేషన్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ అన్నాం మరి మొబిలిటీ అంటే ఏంటంటే యాక్షన్ మొబిలిటీ మీన్స్ యాక్షన్ అంటే యాక్షన్ అంటే ఏంటి పరిసరాలను అవగాహన చేసుకొని అందులో ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి సేఫ్ గా వెళ్ళడం ఇక్కడ సేఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి సేఫ్ గా వెళ్ళడమే మొబిలిటీ అంటున్నాం మొబిలిటీ మీన్స్ యాక్షన్ మూవ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ సేఫ్లీ అంతేగాని మనం కింద పడుకుంటూ తట్టు తగులుకుంటూ నలుగురిని ఇబ్బంది పెట్టుకుంటూ మనం ఒక డెస్టిని వెళ్ళామనుకో అది సేఫ్ జర్నీ కాదు సేఫ్ మొబిలిటీ కాదు సో వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ మనకే కాదు రోడ్ మీద పోయే వాళ్ళకి ఎవ్వరు కూడా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఎంత విజన్ లేకపోయినా ఎంత బాగా నడుస్తున్నాడని మనం చూసి అప్రిషియేట్ చేసే విధంగా వెళ్ళాలి తప్ప మన రోడ్ మధ్యలో వెళ్ళడము లేకుంటే ట్రాఫిక్ అంతా ఆపేయడము నా దగ్గర స్టిక్ ఉంది కదా మొత్తం అడ్డం పెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా చేయకూడదు మనం ఎప్పుడైతే మనం ప్రాపర్ వే లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమో వాళ్ళు అలా బిహేవియర్ చేస్తూ ఉంటారు మనం దెన్ నెక్స్ట్ ఈ ఎందుకు అవసరం అంటే ఇండిపెండెంట్ గా వాళ్ళు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడానికి మొబిలిటీ అవసరం అకాడమిక్ సైడ్ వాళ్ళు అచీవ్ కావడానికి మొబిలిటీ అవసరం దెన్ పేరెంట్స్ మీద డిపెండెన్సీ లేకుండా ఉండడానికి మొబిలిటీ అవసరం నాకు మొబిలిటీ వచ్చు నేను ఈ రోజు సినిమా రిలీజ్ అయింది నేను ఇమీడియట్ గా పోయి థియేటర్కి వెళ్ళిపోతా నాకు మొబిలిటీ రాదు ఎవరో ఒకరు వచ్చిన దాకా నేను నా రూమ్ లోనే కూర్చుంటా ఐసోలేటెడ్ గా నీకు మొబిలిటీ వస్తే ఎడ్యుకేట్ అవుతావు మొబిలిటీ వస్తే ఎంప్లాయబిలిటీ దొరుకుతుంది మొబిలిటీ వస్తే పేరెంట్స్ మీద డిపెండెంట్ కాకుండా పేరెంట్స్ కే నువ్వు సపోర్టివ్ గా తయారవుతావు నీకు మొబిలిటీ వస్తేనే సోషల్లీ నువ్వు రికగ్నైజ్ అవుతావు అది గుర్తుంచుకోవాలి సొసైటీలకు ఇండిపెండెంట్ గా వస్తేనే నిన్ను సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మొబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా మా వాడికి మొబిలిటీ వచ్చింది అంటే వాళ్ళు నిశ్చింతగా ఉంటారు మా వాడికి నడవడమే రాదు అంటే రోడ్డు మీదకి వెళ్తే ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ అవుతుందో స్కూల్ కు పంపి వద్దులే ఈ రోజు మాకు పని ఉంది ఇవన్నీ వాడి యొక్క లైఫ్ మొత్తం మీద కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మొబిలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు ఇండిపెండెంట్ గా వాడి పనులు వాడు చేసుకోవడానికి కొన్నాం ఎడ్యుకేట్ కావడానికి ఎంప్లాయబిలిటీ కోసం సొసైటీ కోసం అవసరం మనకు కొన్ని ఇమేజెస్ మాత్రమే చూద్దాం టైం తక్కువది కాబట్టి మనకు ఈ దీంతో పాటుగా మనం సెన్సరీ ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వాలన్నాం కదా సెన్సరీ ట్రైనింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి అంటే రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇవ్వాలి ప్రత్యేక పరిసరాల్లోకి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇక్కడ ఒక పిల్లవాడికి సౌండ్స్ గురించి చెప్పాలి అన్నప్పుడు మార్కెట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళండి మార్కెట్ లో వివిధ రకాల వ్యక్తులు సౌండ్ చేస్తూ ఉంటారు అమ్మే వాళ్ళు ఉంటారు కొనే వాళ్ళు ఉంటారు ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అనేది ఓవరాల్ గా చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు లేదా ఈవినింగ్ అవర్స్ మనం ఒక గ్రామీణ ప్రాంతంలో తీసుకెళ్తే అక్కడ పక్షుల అరుపులు ఎలా ఉంటాయో తెలుస్తున్నాయి సో ఇట్లా మనం రియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక జూకు తీసుకెళ్ళండి వివిధ రకాల బర్డ్స్ అనిమల్స్ వాటి అరుపులు వాటి ఆకారాలు కొన్ని టచ్ చేసేటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రత్యక్ష పరిసరాల్లో వీళ్ళకు ఆల్ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ గురించి మన 
వాడే చూసుకుంటాడు వాడే జాగుతాడు రేపు వాడే తలకూరి పెడతాడు ఏదైనా గ్యారంటీ ఉందా ఏమీ లేదు అంటే మన యొక్క హోప్స్ అన్ని ఎవరి మీద నార్మల్ చేయండి మనమే సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ 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 సెగ్రిగేషన్ అనేది స్కూల్లో కావట్లేదు యాజ్ అ పేరెంటల్ గా మన ఇంట్లో చేస్తున్నాం టీచర్ గా మనం సెగ్రిగేట్ చేయకూడదు కాబట్టి మనం ఈక్వల్ గా టీచ్ చేయాలనేది నిన్న క్లాస్ లో కూడా చూస్తాం సో ఇట్లా మన సెన్సరీ ట్రైనింగ్ అన్ని కూడా మనం ప్రత్యేక పరిసరాల్లో చేయాలి మనము ఒక డ్రైనేజ్ కాలువ దగ్గర తీసుకెళ్లి కూడా డ్రైనేజ్ స్మెల్ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు మనం వాళ్ళు కొన్నిసార్లు వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా డ్రైనేజ్ కెనాల్ కూడా దాటాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది ఎలా దాటాలి వాటి డెప్త్ ఏంటి విడితే ఎంత అనేది వాళ్ళ కర్రతో చూస్తారు కాబట్టి కొన్ని ఇలాంటి స్మెల్స్ కూడా లేదా కొన్ని ప్రమాదకరమైనటువంటి గ్యాసెస్ ఉంటాయి మనకు ఇంట్లో సిలిండర్ గ్యాస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా స్మెల్ వస్తుంది ఎలా వస్తుంది ఎలా స్మెల్ వస్తుంది స్వీట్ ఆయిల్ ఎలా వస్తుంది కొన్ని సెంటర్ ఆయిల్స్ ఎలా ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రత్యక్షంగా చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దెన్ సెన్స్ ఆఫ్ టచ్ కూడా వివిధ వస్తువులను స్పర్శ ద్వారా ఒక టైలర్ దగ్గరికి వెళ్తే చాలా వాళ్ళ దగ్గర కట్ పీసెస్ ఉంటాయి అంటే కట్ చేసేటువంటి పీసెస్ ఉంటాయి దాంట్లో పాలిస్టర్ ఉంటుంది కాటన్ ఉంటుంది లేక నైలాన్ ఉంటుంది లేదా జూట్ ఉంటుండొచ్చు మనం బయట ఎక్కడైనా వెళ్తే జూట్ బ్యాగ్స్ కూడా దొరుకుతాయి ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రత్యక్షంగా స్పర్శ ద్వారా వాళ్ళకి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది స్మెల్ కూడా వివిధ వస్తువులను మనం చూపించేసి స్మెల్ ఇంట్లో చాలా స్పైసెస్ ఉంటాయి టేస్ట్ కొన్నిసార్లు మనం గుర్తుపట్టలేము ఒకసారి మనం టాక్టైల్ తీసుకుంటే అంటే స్పర్శ ద్వారా సాల్ట్ కావచ్చు లేదా శాండ్ కావచ్చు రెండింటిని మనం స్పర్శ ద్వారా గుర్తించకపోవచ్చు శాండ్ అలాగే కనిపిస్తుంది సాల్ట్ అలాగే కనిపిస్తుంది కానీ కొంత తేడా ఏంటంటే సాల్ట్ కు మాయిచర్ ఉంటది పట్టుకుంటే కొంత ఈ రెండు వేల మధ్యలో కొంత దానికి టచ్ అయి ఉంటాయి వేలకు అంటుకుంటుంది దాన్ని బట్టి మనం చెప్పవచ్చు లేదు అది కూడా లేదు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు టేస్ట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఇట్లా మనం ఫైవ్ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ గురించి ఆ శిక్షణ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది దాని తర్వాత మనకు టెక్నిక్స్ మొబిలిటీ టెక్నిక్స్ నాలుగు ఉంటాయి జస్ట్ టూ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ లో క్లోజ్ చేద్దాం దెన్ మొబిలిటీ టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫోర్ ఉంటాయి ఏంటి అంటే ఒకటి సైటెడ్ గైడ్ టెక్నిక్స్ అంటారు అందులో చూపున్న వ్యక్తితో నడిచే విధానం రెండవది ఏంటి అంటే ఇండిపెండెంట్ మొబిలిటీ దాన్ని ప్రీ కేన్ టెక్నిక్స్ అంటారు అంటే మన ఇంట్లో మన కేన్ ఉపయోగించకూడదు మన చేతిలో పెట్టుకోవాలి మన ఫోర్ హెడ్ కెదురుగా నొసలు కెదురుగా మన అరచేయిన్ పెట్టుకొని నడవాలి ఇంట్లో అయితే అప్పుడు మనకు హెడ్ ఇంజూరి కాకుండా ఉంటుంది మరి లోయర్ పోర్షన్ మనకు అంటే నడుము నుంచి కింది భాగానికి తగలొచ్చు కదా అంటే ఇంకొక చేయిని మన బాడీకి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో పెట్టుకొని మనం ఇంటి ఆవరణ లో నడుస్తున్నట్లయితే సేఫ్ గా మనం ఉండొచ్చు దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇండిపెండెంట్ మొబిలిటీ స్కిల్స్ అంటున్నాం దెన్ కేన్ టెక్నిక్స్ అనేది మూడవది ఉంటుంది అంటే కర్ర తీసుకొని అందులో నడిచే విధానం నాలుగవది డాగ్ టెక్నిక్స్ అని అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో కుక్కల సహాయంతో కూడా అందులో ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ నాలుగు టెక్నిక్స్ అనేది మొబిలిటీలో ఉపయోగపడతాయి ఒకటి సైటెడ్ గైడ్ టెక్నిక్స్ రెండోది వాకింగ్ అలోన్ టెక్నిక్స్ అంటాం దాన్ని మనం ప్రీ కేన్ టెక్నిక్స్ అంటాం కర్ర ఉపయోగించడానికన్నా ముందే విత్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ కావచ్చు విత్ ఇన్ ద రెసిడెన్స్ కావచ్చు ఆఫీస్ కావచ్చు ఇంట్లో మనం కర్ర తీసుకొని నడవాలంటే మరి ఎంత స్పేస్ కావాలి కష్టం కదా మనం చేతులను నొసలికి ఎదురుగా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే హెడ్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ పార్ట్ మన బాడీలో కాబట్టి ఇంజురీస్ కాకుండా ఉండడానికి ఉడి చేయని గానీ ఎడమ చేయని గానీ నొసలికి ఎదురుగా పెట్టుకుని నడిస్తే మనకు హెడ్కు తగలకుండా ముందే చేయికి తగులుతుంది ప్రమాదాలు జరగవు సో ఇట్లా మనం ఈ నాలుగు టెక్నిక్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం దీంట్లో కొన్ని ఇమేజెస్ మాత్రమే నేను స్క్రోల్ చేస్తాను సో దీంట్లో నడిచేటప్పుడు సైటెడ్ పర్సన్ ముందుండాలి అందుడు వెనక ఉండాలి సో ఎంత వెనక ఉండాలంటే వన్ హ్యాండ్ డిస్టెన్స్ వెనక ఉండాలి ఒకవేళ పిల్లలు అయ్యి ఉంటే అందులో చిన్న పిల్లలు అయ్యి ఉంటే సో ఇక్కడ రిస్ట్ దగ్గర పట్టుకోవచ్చు పెద్దవాళ్ళు అయితే మాత్రం మణికట్టు పైన మాత్రమే పట్టుకొని నడవాలి ఈ రెండు ఇమేజెస్ మనకు చిన్నపిల్లలు అయితేనేమో చూపున్న వ్యక్తి యొక్క మణికట్టు దగ్గర పట్టుకోవచ్చు లేదా పెద్ద వాళ్ళు అయితేనేమో ఎల్బో పైన అంటాం కదా అక్కడ పట్టుకొని నడవచ్చు నడిచేటప్పుడు ఇద్దరు పొజిషన్ ఇలా ఉంటుంది దెన్ నెక్స్ట్ సో వీళ్ళు ఎట్లా వన్ హ్యాండ్ డిస్టెన్స్ లో స్పీడ్ కూడా మనం గుర్తించుకోవాలి అందుడు యొక్క స్పీడ్ బట్టి సైటెడ్ పర్సన్ అనే వాళ్ళు నడవాలి ఫాస్ట్ గా వెళ్ళడానికి లేదు లాక్కొని వెళ్ళడానికి లేదు అందుడిని ముందు పెట్టి వెనక నుంచి తోయడానికి కూడా అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ టెక్నిక్స్ కూడా ఉపయోగించాలి ఇది నేరో ప్లేస్ అంటాం ఇరుకు మార్గం ఉంటే ఒకరి వెనకాల ఒకరు వెళ్ళాలి అంతేగాని సైడ్ బై సైడ్ వెళ్
చైర్ బ్యాక్ రెస్ట్ మీద చేయి పెట్టాలంతే బ్యాక్ రెస్ట్ మీద అందుడి చేయి పెడితే బ్యాక్ రెస్ట్ హ్యాండిల్స్ బాటమ్ ఏదైతే సర్చ్ చేసి ఏమి లేవనుకుంటే అక్కడ కూర్చుంటాడు ఏదైనా ఉంటే మాత్రం అతను తన చేతిలో పట్టుకొని ఒళ్ళో పెట్టుకొని కూర్చోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దెన్ నెక్స్ట్ ఇది ట్రైలింగ్ అంటాం అంటే మనం ఇంట్లో అయితే మనం గోడకు టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా ఒక రూమ్ లో నుంచి ఇంకో రూమ్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఈ చేతిని మనం గోడకు లైట్ గా టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే దాన్ని ట్రైలింగ్ అంటూ ఉంటారు ఇది మనం అప్పర్ బాడీ ప్రొటెక్షన్ అంటాం ఇంట్లో అయితే మనం ఇలా పెట్టుకోవాలి హ్యాండ్స్ మనం హెడ్ కి ఎదురుగా పెట్టుకోవడం అనేది అన్నాం కదా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ తో నొసలి ఎదురుగా పెట్టుకుని నడుస్తున్నట్టయితే మనం అప్పర్ పోర్షన్ అండ్ లోయర్ పోర్షన్ ఇంజురియస్ లేకుండా ట్రావెల్ చేయొచ్చు ఇవే సేమ్ అవి అలాగే మనం ఎక్కడైనా మనం కింద పడింది ఒక వస్తువు అంటే ఎట్లా సర్చ్ చేయాలి అంటే ఈ సర్కిల్ ఆకార పద్ధతి అంటాం ఎక్కడైతే వస్తువు పడిందో అక్కడే కూర్చొని రెండు చేతులను మనం మనం సర్కిల్ అంటే ఇట్లా మనం అలికినట్టుగా ఒక అలికినట్టుగా మనం రౌండ్ గా చేసుకుంటూ సర్కిల్ పెద్దవిగా చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే ఆ వస్తువు ఎక్కడ పడిందో దొరికే అవకాశం ఉంటుంది ఏదైనా వస్తువు కింద పడింది అంటే వంగడం ఎట్లాగా చూడండి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఎట్లాగైతే కూర్చున్నామో అలాగే కూర్చోవాలి లేదు మనకి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇమేజ్ లో బెండ్ అయినట్టయితే ఇక్కడ ఎడ్యూర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని ప్రికాషన్స్ మనం పిల్లలకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దెన్ కర్ర పట్టుకునే విధానం ఎలాగంటే ఈ రిస్ట్ మాత్రమే కదలాలి తప్ప మొత్తం బాడీ అంతా కదిలించుకుంటూ నడవడానికి అవకాశం లేదు ఈ కర్రలో నాలుగు పార్ట్స్ ఉంటాయి పైన మనం పట్టుకునే దాని గ్రిప్ అంటాం అంటే ఈ ఈ థ్రెడ్ ఉంది కదా దీన్ని క్యాప్ అంటాం ఈ బ్లాక్ పార్ట్ గ్రిప్ ఈ వైట్ పార్ట్ అంతా షెఫ్ట్ భూమికి తగిలేటటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం టిప్ అంటుంటాం సో నడిచేటప్పుడు మన బాడీకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ రైట్ సైడ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ మాత్రమే మనం కర్రను ఊపుతూ మనం నడవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సో ఈ ఏరియానే మన ఆర్క్ అంటారు ఏఆర్సి ఆర్క్ సో ఇలా మనం ఓరియంటేషన్ మొబిలిటీ అనేది విద్యార్థులకు నేర్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సో కాబట్టి మీరు అందరు కూడా సైన్ లాంగ్వేజ్ తో పాటు వీటిని కూడా కొంత ఈ పీపీటీస్ కూడా మీ దగ్గరకు వస్తాయి కాబట్టి టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఇంకా ప్రొలాంగ్ చేయట్లేదు ఇవంతా చాలా కీన్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని అనుకున్నాను బట్ లేదు కాని ఫైనల్ గా నేను ఒక విషయం చెప్పడం ఏంటంటే మీకు మన తెలంగాణలో ఎవరికైనా బ్రెయిల్ కిట్ కావాలంటే ఫ్రీగా ఎన్ఐవిహెచ్ వాళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారు దానికి కావాల్సినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ రామ్ సార్ గారికి పంపించడం జరిగింది అడిప్ స్కీమ్ కింద మన స్కూల్లో ఒక పిల్లవాడు ఉన్నాడంటే మీరు బోనఫైడ్ ఇచ్చి ఆ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి ఎన్ఐవిహెచ్ ఫార్వర్డ్ చేయండి మన స్కూల్ కు బై పోస్ట్ లో ఈ బ్రెయిల్ కిట్స్ అనేది వస్తుంది అందరికి మనం ఎంత మంది ఉంటే అంతమంది కూడా అడిప్ స్కీమ్ కింద ఎన్ఐవిహెచ్ వాళ్ళకు స్లేట్ గాని కర్ర గాని మ్యాథమెటికల్ డివైసెస్ కానీ ఈ గ్రాఫ్స్ కి సంబంధించినటువంటి గాని అబాకస్ గాని టెలర్ ఫ్రేమ్ ఇవన్నీ కలిపి ఒక కిట్ అనేది మనకి ఇస్తారు ఇది ఒకటి అలాగే బ్రెయిల్ పుస్తకాలు అయితే గవర్నమెంట్ బ్రెయిలి ప్రెస్ ఉంది మనకు అక్కడ దొరుకుతుంది అలాగే మన విద్యా శాఖలోనే పనిచేసినటువంటి యాదేశ్వరి మేడం గారు స్కూల్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఆమె జెడ్పిహెచ్ఎస్ గర్ల్స్ మర్రికల్ అనేది నారాయణపేట్ మండల్ జిల్లాలో మేడం ఫ్రీగా బ్రెయిల్ పుస్తకాలు చాలా మందికి అన్ని జిల్లాల్లో ఇచ్చారు ఇప్పుడు కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకొక విషయం చివరగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మనం చాలా డిజబిలిటీ గురించి చాలా నేర్చుకున్నాం ఇప్పటి దాకా కానీ మనం చేయగలిగింది ఒకటి ఉంది ఏంటంటే మనం కార్నియా డొనేట్ చేస్తే లక్షల మందికి విజన్ వస్తుంది అనేది గుర్తించాలి మనం కార్నియా డొనేట్ చేయడం చనిపోయిన తర్వాతనే కార్నియా తీసుకుంటారు కార్నియా అంటే మన ఒక్కరి కాని ఒక్కరి కళ్ళు మనం డొనేట్ చేస్తే ఇద్దరికి చూపించిన వాళ్ళం అవుతాం మనం కాబట్టి ఇది భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మనం చనిపోయిన వెనుకనే తీసుకుంటారు కాబట్టి అందరూ మనం డొనేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ యాభై వేల మంది మనం పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాం లక్ష మందికి విజన్ వస్తుంది రియల్ గా మనకు అవేర్నెస్ లేక ఎంతో మంది బ్లైండ్ గా ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా అంటే కొన్ని రెక్టిఫైడ్ ఐటీసీజెస్ ఉంటాయి ఈ కార్నియా లోపం డోనర్స్ లేక అంధకారంలో ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఆ ప్లెడ్జ్ తీసుకుందాం రియల్ గా మన దగ్గరలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ లో ఇప్పుడు రాసివ్వండి అంతే మనకు బలవంతంగా వచ్చి ఎవరు తీసుకెళ్లరు పేరెంట్స్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తేనే వచ్చి ఐ డొనేషన్ చేస్తారు అసలు ఐ డొనేషన్ చేసినట్టుగా కూడా ఎవ్వరికి తెలియదు అలా ఉంటుంది కాబట్టి అందరం మనం కార్నియా డొనేట్ చేయడానికి ముందుకు రావాలి మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా చెప్పాలి మనం అంటూ ఉంటారండి చాలా సార్లు ఏంటంటే మృగం మారణిస్తే మృదంగమై ఇంకొక తరానికి అది ఉపయోగపడుతుంది అంటారు బెల్ట్ రూపంలోనూ డోలక్ రూపంలోనూ
సో మరొకసారి అందరికి థ్యాంక్ చెప్తూ రాముల్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఒక టెన్ మినిట్స్ దాకా ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకున్నా ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ దట్ సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకేదైనా మీకు విఐకి సంబంధించినటువంటి ఎనీ క్వరీస్ ఉన్నా అడగచ్చు మా నెంబర్ కూడా సార్ వాళ్ళు ఇస్తారు పిల్లలను డిగ్రీ వరకు విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ వరకు అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలన్నా డెఫినెట్ గా బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎన్ఐబిహెచ్ నుంచి కావచ్చు మేము సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఎనీ టైం కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వీటికి సంబంధించి ఉంటే కూడా అడగచ్చు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ చాలా చక్కటి సెషన్ బ్రైలీ పైన అంటే పూర్తి అవగాహన కలిగేటట్టుగా మీరు ఇచ్చారు సార్ చాలా ధన్యవాదాలు సార్ మీకు తర్వాత పార్టిసిపెంట్స్ అందరికి ఒక సూచన మేము ఈ చాట్ బాక్స్ లో అసెస్మెంట్ ఫామ్ కూడా షేర్ చేశాము త్రీ థర్టీకి ఒకసారి చూడండి ఐదులో దీన్ని ఫిల్అప్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అట్లాగే మండలాల లిస్ట్ కి సంబంధించి నిన్న కొంతమంది స్పెలింగ్స్ మిస్టేక్స్ తర్వాత కొంత స్పెల్ వేరే రకంగా పెట్టడం ఇట్లా జరిగింది అందుకనే జిల్లా తర్వాత మండలం 